Hi friends, active voice and passive voice in the second part of this video. Okay? Main item is the main item. Active voice is the subject, verb, object in the form. This is the passive voice. This is the last object in the first place. That is the object plus verb plus subject. ஒரு ஃபார்முலான பாசிவ் வாய்ஸ் பாசிவ் வாய்ஸ் எழுத. அதாவது ஆதிம் ஆப்ஜெக்ட் வேணும் அவசானமான சப்ஜெக்ட் எழுத. ஓகே. இப்போ நமக்கு இதின் கன்வெர்ஷன் எங்கனியானு நோக்கம். இதில ஆப்ஜெக்ட் னு പറയുന്നது ஆளு ஆதிம் வந்து. ஓகே. ஆப்ஜெக்ட் ஆதிம் வந்து. அது கரெக்ட் ആയി. இனி பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வெர்ப் னு பகரம். பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வெர்ப் னு பகரம் நம்ம என்ன எழுதணும்? am is are plus ppt ஆஃப் தி வெர்ப் plus சப்ஜெக்ட். வேறொரு காரியம் கூடி நோட் ചെയ്യേണ്ടது என்ன என்ன சால் எப்பவும் இந்த பாசிவ் வாய்ஸ்ல பிபிடி ஆஃப் தி வெர்ப் ആണ് யூஸ் ചെയ്യ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வெர்ப் ആണ് யூஸ் ചെയ്യുന്നது அப்ப ஆப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஆம் இஸ் ஆர் பிளஸ் எல்லாம் ஓ ആണ് ஆம் അല്ലെങ്കിൽ இஸ் അല്ലെങ്കിൽ ஆர் பிளஸ் பிபிடி ஆஃப் தி வெர்ப் பிளஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகே அப்ப நம்ம எழுதுன இந்த எக்ஸாம்பிள் எங்கனியாகும் இங்கிலீஷ் இஸ் ஸ்டடிட் பை அஸ் ओके इंग्लिश ई स्टडीड बाय अस प्रोनाउंस ला चेंज ഞാൻ അവസാനം പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോണൗൺ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഏതാണ് വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോണൗൺ നമുക്ക് ഉള്ളത് വി സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോണൗൻസ് പ്രോണൗൺ എന്താകും അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ബൈ അസ് എന്നാകും എപ്പോഴും പാസീവ് വോയിസിൽ ബൈ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ സ്റ്റഡിഡ് ബൈ അസ് എന്നാകും इवे ओब्जक्ट इंग्लिश ओब्जक्ट अब सब्जक्ट आवड़े बै अस् फोमिले अल बै अस इवे सब्जक्ट इन ई स्टीड अदान पास्ट पार्टिसीपल फोम ऑफ द वेब ओके नमुक नेक्स्ट वण नेक्स्ट वण प्रसंट कंटिन्स टेंस प्रसंट कंटिन्स टेंस सब्जक्ट प्लस ईस् आम आर् प्लस ई एन जी फोम ऑफ द वे प्लस ओब्जक्ट अल वि आर् स्टडी इंग्लिश अब अदक अ फोम सब्जक्ट आदमी वर ओब्जक्ट आदमी वह ओब्जक्ट प्लस आम ईस् आर् प्लस बी प्लस PPT of the verb plus subject ആണ് വരാ ഓക്കേ അപ്പോൾ അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീയിങ് എന്ന് ചേർക്കും ഓക്കേ ഈ പാസീവ് വോയിസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബീയിങ് ആണ് ചേർക്കുക ഐ എൻ ജി ഫോമിന് പകരം കാരണം പി പി ടി ഓഫ് ദ വേർബ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ എപ്പോഴും വേർബിന്റെ ഫോം പാസീവ് വോയിസിൽ പി പി ടി ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ബീയിങ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന यूस ओके ओब्जक्ट प्लस आम ईज आर् प्लस बी प्लस पीपीटी ऑफ द वे प्लस सब्जक्ट सो एक्सापि बिकम इंग्लिश ईज बी स्टडी बै अस् ओके इंग्लिश ओब्जक्ट ओब्जक्ट आदमी वन ईज बी स्टडीड वेब ईज बी स्टडीड द वेब दाइ अस् बिकम बै अस् आगे then present perfect tense present perfect tense like subject plus has or have plus ppt of the verb plus object appo adu engena avum namaku adu object aadyam vannu pinne have or has vannu pinne been plus ppt of the verb plus subject okay appo adile oru been aanu vannittullathu extra appo adu ivide ezhuthittilla njan ippo ezhutha engena avum english इंग्लिश ओब्जक्ट अब अद इंग्लिश ओके इंग्लिश इन हाव ओर हास् इंग्लिश हास् इंग्लिश हास् बी अल बीन चेरत इन पी पी टी ऑफ द वेब ऐसी इंग्लिश हास् बी स्टडी By, us. 
ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡീഡ് ബൈ അസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിള് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാകും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡീഡ് ആണ് ഇവിടെ വേബ് ബൈ അസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് സിമ്പിൾ പ്രസ് സോറി ഫോർത്ത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിന് അതായത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന് ഇവിടെ പാസീവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആദ്യത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീഡ് ബൈ എസ് എന്ന് വരും അതായത് ആമ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് പി പി ടി ഓഫ് ദ വേബ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ ആകുമ്പം ആമ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് പി പി ടി ദെൻ തേർഡ് വൺ അതായത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ ആകുമ്പം ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് പി പി ടി ഓഫ് ദ വേബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോർ ടൈപ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർ ഫോംസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വൺ ഡേ റിപ്പയർ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ഡേ റിപ്പയർ ദ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് എങ്ങനെ കിട്ടി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണോ എന്ന് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് അല്ലേ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് വേബ് ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം അതായത് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട് ഏതാണ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് അല്ലേ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ദേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജെക്ട് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്ട് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇനി വേബിൻ്റെ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് എന്താണ് പി പി ടി ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് പി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പയർഡ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് റിപ്പയർഡ് ബൈ ആരാണ് ദേ ആണ് അപ്പോൾ ബൈ ദം ആകും അത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് റിപ്പയർഡ് ബൈ ദം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദേ ആർ റിപ്പയറിംഗ് ദ ബ്രിഡ്ജ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ദേ ആർ റിപ്പയറിംഗ് ദ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇതിൽ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ട് ആർ റിപ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേബ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആണ് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയത് പോലെ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് ആർ റിപ്പയറിംഗ് ബിക്കംസ് എന്താവും അതായത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പം എന്താവണം ഒരു ബീൻ ചേർത്താൽ മതി അല്ലേ മറ്റ് ഈസ് ആമ് ആറൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരും എന്നിട്ട് അതിന് ബീൻ ചേർത്താൽ മതി പി പി ടിയും ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ബീയിങ് എന്താണ് റിപ്പയർഡ് by them okay the bridge is being repaired by them adana adinde passive voice next one they have repaired the bridge padile subject they object the bridge then have repaired is the verb okay appo adu endavu first endu varana the bridge varana alle the bridge എന്താവും ഇവിടെ അതായത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാവും ഹാസും അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം നമുക്ക് അല്ലേ 
ദ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹാവ് വന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ ഹാസ് വരണം ദേ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഹാസ് പിന്നെന്താണ് ഒരു ബീന് വരണം അല്ലേ അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഫോം ബീൻ പ്ലസ് പി പി ടി റിപ്പയർഡ് റിപ്പയർഡ് ബൈ ദ സോറി ഓക്കെ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പയർഡ് ബൈ ദം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സോറി പാസി വോയിസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പയർഡ് ബൈ ദം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ദേ റിപ്പയർ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കംസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് റിപ്പയർഡ് ബൈ ദം ദൻ ദേ ആർ റിപ്പയറിംഗ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കംസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ബീങ് റിപ്പയർഡ് ബൈ ദം തേർഡ് വൺ ദേ ഹാവ് റിപ്പയർഡ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കം The bridge has been repaired by them. Okay. Fourth one in the form of outcome. They have been repairing the bridge. They subject the bridge object on have been repairing on a verb. Okay. Now, if you are interested in this video, please like this video. Subscribe. Okay. Bye.